欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：杨子被迪丽热巴反超，被朝太水，有一方未拿到微博之夜门票。3月19日。纯真品牌方赠送的一十五张微博之夜现场观礼门票结果出炉，热转竞争较为激烈，而热评基本上是肖战粉丝、迪丽热巴粉丝和杨子粉丝三家之间的比拼，最终的结局是热转分散各家，而肖战家则拿下七张热评的门票。虽然结果已出，但过程是相当魔幻的。甚至引起争议。起初，品牌方官宣赠票活动时，热评前时只能看到杨子家粉丝。由于粉丝多数为品牌方的铁粉，所以相对来说权重比较高，点赞量很快突破五万，位于前方。而其他家远在后面看不到影子。直到第二天，肖战粉丝奋起直追，稳住前十名。后面则变成了杨子、迪丽热巴粉丝之间的比拼。由于点赞量与肖战差距太大，单从热评来看，两家很明显都是拿不到票的，但还是展开追逐战。只因为两家互嘲，从而激起各自的胜负欲。太多带节奏的说迪丽热巴平时营销顶流的形象，实际上数据并没有那么好。被吐槽水后，反之，杨子以前被封为 Queen 的票数被质疑。有网友表示，当初投票截止，但杨子的票数还在涨，这一次同样有 Queen 之争，所以再被质疑太水了。本身杨子粉丝和迪丽热巴粉丝之间就不对付，其实按理说各自投票不需要管其他家的情况，奈何带节奏的太多。两家决定用数据说话。四天的时间，杨子粉丝一开始领先于迪丽热巴粉丝。三月一十六日晚的数据是杨子方破三万，而迪丽热巴只有两万多。虽然两家点赞量差距不大，但也确实能说明粉丝的凝聚力。之后两天，杨子粉丝延续之前的激情，每日号召点赞转发。成功让位于前排的几位粉丝破一十五万点赞，就连楼中楼评论也已经超过两万，楼中楼点赞更是接近十万，可见热度有多么高。不过他们还是被迪丽热巴粉丝反超了。迪丽热巴前期比较平静，后期制定计划，步步紧追。爱丽丝不仅换上了战斗的代表迪丽热巴粉丝团体的头像。鼓励全体粉丝参与进来，表示大家接着奏乐，接着舞，跟着大部队一起冲，多你一个不多，少你一个不行。只要大家拧成一股绳，就能够给到热巴牌面。效果显而易见，爱丽丝取得前所未有的好成绩，单条评论点赞量接近二十万，甚至超过纯真品牌方的评论。可喜可贺。不过，对于迪丽热巴粉丝来说，这个成绩有两面性：一方面赢了对家，也证明粉丝的实力够强大。数据女工燃起来之后，有无限可能，不会再被嘲；另一方面则比较遗憾，因为他们虽然赢了对家，但是并未拿到微博之夜现场观礼名额。反观杨子粉丝。同样有喜有忧，忧的是点赞量输给迪丽热巴粉丝，且有一定的差距，直到最后也没有追上去，会被各方嘲讽。喜的是尽管热评不够靠前，可热转里拿下了可以直击现场的名额，且转发量突破百万，点赞量破七十万，恭喜！至此，微博之夜门票拉锯战分出胜负。期间，吃瓜群众见证了各家粉丝的控评能力，各有千秋，实在太强。
。再次恭喜拿到门票的粉丝，期待他们返图。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。